Yes. தெரிய <laughs> போறேன் <laughs> 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 ஆனா நித்யாவே என் கூட கூட்டிட்டு போறேன் ஒர்க்கிங் விசா வேணும் இல்லனா ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்னீங்க அப்படி இருக்கும்போது இப்ப எப்படி கூட்டி போவ அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு என்னது ஐ மேரி ஹர் கல்யாணமா ம் அவள கல்யாணம் பண்ணிட்டா கிரீன் கார்டு வரும் அப்ப அவளையும் என் கூட யுஎஸ் கூட்டி போயிடலாம் அடங்க கக்கமக்கா 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி இப்படி தான் சரக்கு அடிச்சிட்டு லிவின் வொர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லையானு பெருசா டிஸ்கஸ் பண்ண இப்போ என்னடானா கல்யாணத்துக்கு ரெடியா அதர்க்கட்டோ நித்யா கிட்ட இந்த மேரேஜ் ப்ரோபோசல் சொல்லிட்டியா இல்லடா என்ன <laughs> வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் சரி எத பத்தினாவது சொல்லு நாளைக்கு நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் இதுக்கு நீ நாளைக்கே சேர்த்து எல்லாத்தையும் சொல்லிருக்கலாம்ல எனக்கு இப்ப இத பத்தி நினைச்சு தூக்கமே வராது அப்படியா எனக்கு மட்டும் வரும் குட் நைட் நீ சரியான சைக்கோடா ஹேவ் அ பேட் நைட் ஹலோ எங்க இருக்க வந்துட்டேன் கீழதா இருக்கேன் 5 मिनिटஸ்ல உள்ள இருப்பேன் ஓகே விச்சு எனக்கு ஆஸ்திரேலியா போட்டோகிராஃபி கோர்ஸ்ல அட்மிஷன் கிடைச்சிருச்சு ஒரு 1 मंथல ஜாயின் ஆகணும் Congrats. Finally you did it. <laughs> Amma, how long have you been here? Two years. Oh, good. Amma, I told you something that's important. What's that? That's... I don't know if I'm going to get a job in the US. Oh, that's right. You finally did it, huh? I'm so happy for you. <laughs> Sorry, I'm very tired. I'm going to relax. I'm going to order food. Hmm? Sorry. <laughs> உனக்கு போட்டோகிராஃபில சீட் கிடைச்சது அவருக்கு யூஎஸ்ல ஜாப் கிடைச்சது ரெண்டு பேருக்கும் கரெக்டா டைம் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு தெரியலடி ரெண்டு பேருக்கும் டைம் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சா இல்ல நாங்க சேர்ந்திருந்த டைம் முடிஞ்சு போச்சான்னு எனக்கு சரியா புரியலடி என்னடி ஆச்சு ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமானு இந்த கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதுல இருந்து சீட் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு நான் எவ்வளவு ஆசையா இருந்தேனோ அதே மாதிரி இது வராம போனாலும் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு அது ஏன் தெரியுமா இப்போ சீட் கிடைச்சிருச்சுன்னா நான் அவனை விட்டு பிரிஞ்சு போனோம்ல எனக்கு சீட் கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னா கவலைப்படுவானோ என்னவோ என்ன போக வேண்டான்னு சொல்லுவான்னு நினைச்சேன் ஆனா அவன் எனக்கும் யூஎஸ்ல வேலை கிடைச்சிருக்குன்னு சந்தோஷமா சொன்னான் அவனுக்கு அங்க ஜாப் கிடைச்சது எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஆனா அவனுக்கு யூஎஸ்க்கு போக போறோங்கிற ஹாப்பினஸ்ஸை தவிர என்னை விட்டுட்டு போறோங்கிற கவலை துளி கூட இல்லை 
அதனால தான் எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமாடா நித்யா எப்பவும் போட்டோகிராஃபி என்னோட பேஷன் சொல்லும் போது அது பேஷன் இல்லை சும்மா டைம் பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ அந்த டைம் பாஸ் என்னை வச்சு செய்யுது அவள் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் பிரிஞ்சு போனப்பவே நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு முடிவு பண்ணேன் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு தெரியாமல் டூ இயர்ஸ் என்னை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி டெசிஷன் எடுத்திருக்கா நான் யூஎஸ்க்கு போகணும்னு நினச்சது என் கரியருக்காக தான்டா அதே மாதிரி தான் அவள் கரியருக்காக ஆஸ்திரேலியா போகணும்னு நினச்சா நான் ஒத்துக்கிறேன் ரெண்டு பேரோட கரியரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ல ஆனா முன்னாடியே ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு எனக்கு என்னமோ அவள் லைஃப்ல அவள் கரியருக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கு கொடுக்கலையோனு தோணுதுடா அதான் இருபது நாள்ல கிளம்ப போறேன்ல எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி வைக்கிறேன் தெரியுமா <laughs> 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 காலேஜில் இவனுக்கு அர்ஜுன் ரெட்டி ரேஞ்சுக்கு லவ் ஸ்டோரி காலேஜில் எத்தனை கப்பல்ஸ் இருந்தாலும் இவங்க தான் சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஓ அம்மா இப்போ ப்ரீயா பெறா இருக்கா அவள் இப்போ ப்ரெக்னென்ட்ரா யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் கல்யாணமும் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லு எனிவேஸ் கங்கராஜ் மச்சா எனக்கு வேண்டாம் அவ ஹஸ்பண்டுக்கு சொல்லு அப்படின்னா அவள் வேற ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிட்டாடா சாரிடா ஏய் தட்ஸ் ஓகேடா நினைச்சேன்ப்ரா <laughs> கொஞ்ச நாளில் பேசுகிறதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டான் கேட்கும் போதெல்லாம் பிஸின்னு சொன்னான் ஆனால் நான் கால் பண்ணும் போதெல்லாம் அவளையும் பிஸியாக தான் இருந்தது தெரியாமலே எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு அப்புறம் ஒரு நாள் நான் வேறு ஒருத்தனை பார்த்துட்டேன் ஐம் சாரி என்னை மறந்துடுன்னு சொல்லிட்டா பிரிவுன்றது உடம்புக்கு மட்டும்தான் மனசு ரெண்டுத்துக்கும் இருக்காது உண்மையான காதல் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் சினிமாவில் மட்டும்தான் நடக்கும் ஆனால் ரியாலிட்டி வேற மாதிரி இருக்கும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் டசன் ஒர்க் அவுட் அமெரிக்கா <laughs> 
போற சந்தோஷம் தான் இருக்கே தவிர மிஸ் பண்ண போறேங்கிற கவலையே இல்ல விச்சு நீ ஊர்ல இருந்து வந்த உடனே உனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் சொல்லணும்னு சொன்னானே ஞாபகம் இருக்கா அதான் யுஎஸ்ல வேலை கிடைச்ச விஷயம் தானே பின்ன நீ என்ன விட்டு 20 டேஸ் பிரிஞ்சு போனதே என்னால தாங்க முடியல அப்படி இருக்கும்போது 2 இயர்ஸ் உன்னை விட்டு பிரியணும்னா என்னால முடியாது நீ அதனால தான் உன்ன கல்யாணம் பண்ணி என் கூட யூஎஸ்க்கு கூட்டிட்டு போயிடலாம்னு நினைச்சேன் வில் யூ மேரி மீ எஸ் மேரி மீ அண்ட் டேக் மீ வித் யூ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ 2 இயர்ஸ் அப்புறம் எதுக்கு ஏனா ஓ போட்டோகிராஃபி கோர்ஸ் 2 இயர்ஸ் இருக்குறதுனால انا அத விட நீ தான் எனக்கு முக்கியம்னு சொன்னல்ல விச்சு நித்யா இப்போ அப்படி தான் இருக்கும் انا ஃபியூச்சர்ல எனக்கு பிடிச்ச வேலையை என்னால் செய்ய முடியலன்னு நீ லைஃப் லாங் ஃபீல் பண்ணுறத என்னால் பார்க்க முடியாது அ பார்ட் ஆஃப் யூ ஆல்வேஸ் ஃபீல்ஸ் எம்டி நீ என் லைஃப்பில் இருந்தால் கம்ப்ளீட்டாக தான் இருக்கணும் அதில் விச்சு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி நாமளும் பிரிஞ்சிட்டோன்னா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது விச்சு ஐ கான் டேக் திஸ் சான்ஸ் அதில் நித்யா நீ இதுக்கு மேலே எதுவும் சொல்லாத விச்சு நான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகல உன் கூட அமெரிக்காவுக்கு வந்துடுறேன் சரி உனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் promise ma 2 years ku apram na ivula da kalana manikku poren seri na andha ponnu kitta pesanum nee andha pakkam po hmm okay all the best seringa athu na apperma pesren vichu anike sonni nithya லிவின்னா ஐ எம் யோஸ்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ப்ராமிஸ் பண்ணுறதுங்க கல்யாணம்னா நூறு பேத்துக்கு முன்னாடி ப்ராமிஸ் பண்ணுறதுங்க ஒருத்தர்கிட்ட பண்ண ப்ராமிஸை உடைக்கிறதுக்கு ஒரு தடவை கூட யோசிக்காமல் போகலாம் ஆனால் நூறு பேர் முன்னாடி பண்ண ப்ராமிஸை பிரேக் பண்ண நூறு வாட்டியாவது யோசிக்கணும்னு சொன்னேன்ல இப்போ நான் எங்கள் அம்மாகிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிரேக் பண்ணுன்ற தாட்டே எனக்கு வராது நவ் கோ சேஸ் யுவர் ட்ரீம்ஸ் ஐ வெயிட் ஃபார் யூ லவ் யூ ஐ லவ் யூ டூ